నిన్ననే మన ఛానల్ ఫోర్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయింది సో మీ అందరికి కూడా మెనీ 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 థ్యాంక్స్ మీ అందరు కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు అలానే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఎంకరేజ్ చేశారు సో ఫ్యూచర్లో కూడా అలానే మీ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను లెట్స్ గ్రో అవర్ కమ్యూనిటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఏ నెట్వర్క్ అయినా సరే అన్ని ఏరియాస్లో ఫుల్ కవరేజ్ అనేది ఉండదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కాల్ డ్రాప్స్ అవుతుంటాయి మనం వేరే వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు కాల్ ఫెయిల్ అవుతుంటుంది వేరే వాళ్ళు మనకు కాల్ చేసినప్పుడు మనకు కాల్ రాదు మనకు కనెక్ట్ అవ్వదు అనమాట మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సందర్భాన్ని ఎదుర్కొని ఉంటాం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇంటి దగ్గర కానీ లేదా మన వర్క్ చేసే ప్లేస్లో కానీ ఆ ఏరియాలో ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ అయితే ఫుల్ కవరేజ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి స్విచ్ అవ్వటం ఒకసారి ఒక ప్లేస్లో ఒకటి ఇంకో ప్లేస్లో ఇంకో ప్రొవైడర్ ఉందనుకోండి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది వైఫై కాలింగ్ ఈ వైఫై కాలింగ్ ఫీచర్ని యూజ్ చేసుకొని సెల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ కవరేజ్ తక్కువ ఉన్నా సరే అంటే వీక్గా ఉన్నా లేదా అసలు లేకపోయినా సరే మనం కాల్స్ చేసుకోవచ్చు మన కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ వస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీకు క్లిక్ చేయండి అలానే బెల్ ఐకాన్ మీకు క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి వీడియో పోస్ట్ అవ్వగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఈరోజు మన వైఫై కాలింగ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అలానే వైఫై కాలింగ్ గురించి కాకుండా బోనస్ టిప్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వీడియోని మీరు చివరి వరకు కూడా చూడండి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం రెగ్యులర్గా ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు కాల్ అనేది సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ద్వారా నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ రీచ్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి కాల్ ఎవరికైతే చేస్తామో వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అదే మనం వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనం చేసే కాల్ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ద్వారా కాకుండా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ద్వారా నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ రీచ్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి మనకి ఎవరికైతే కాల్ చేసినా వాళ్ళకి వెళ్తుంది ఈ వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అనే సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది మనం జనరల్గా వాయిప్ కాల్స్ అంటాం సో వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి వైఫై కనెక్షన్ ఉండాలి అలానే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ కూడా బాగుండాలి ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి జియో నెట్వర్క్ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ మాత్రమే వైఫై కాలింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలానే ఐఫోన్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఐఫోన్ సిక్స్ అండ్ అబౌవ్ మోడల్స్లో వైఫై కాలింగ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం వైఫై కాలింగ్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనం నెట్వర్క్ చూస్తే ఇక్కడ డ్యూల్ సిమ్ రెండు సిమ్లో ఉన్న ఈ సిమ్ ఉంది ఇందులో చూస్తే మనకి నెట్వర్క్ సిగ్నల్ కనపడుతుంది ఇక్కడ అలానే జియో అని కనపడుతుంది పక్కన వైఫై ఎనేబుల్ అయింది కాబట్టి వైఫై కనపడుతుంది ఇప్పుడు మనం వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసి వైఫై కాల్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఈ వైఫై కాలింగ్ని రెండు విధాలుగా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాక మొబైల్ డేటా మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి రెండు నెంబర్స్ కనపడతాయి రెండు ఉంటే ఒకటి ఉంటే వాటి కనపడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళని చేయొచ్చు లేదా మనం ఫోన్ యాప్లోకి వెళ్ళామంటే ఫోన్ ఫోన్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే వైఫై కాలింగ్ అని కనపడుతుంది సో దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకు ఏవైతే లేబుల్స్ పెట్టుకున్నామో రెండు నెంబర్స్కి ఒకటి ఉంటే ఒకటి రెండు ఉంటే మనం లేబుల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా నాకు పర్సనల్ వర్క్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ మీద ట్యాప్ చేశానంటే వైఫై కాలింగ్ ఆన్ దిస్ ఐఫోన్ అని ఉంది సో నేను ఈ నెంబర్కి నేను ఎనేబుల్ చేయాలా లేదా ఇండివిజువల్ నెంబర్కి ఇండివిజువల్గా ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఆన్ చేశాను ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది దీని గురించి మీరు వరీ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మనం సెల్ ఫోన్ టవర్ ద్వారా మనకు కాల్ వెళ్ళినట్టయితే మనకు లొకేషన్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు మేబీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కానీ ఏ విధంగా ఎప్పుడైనా సరే అదే మనం వైఫై కాలింగ్ చేస్తే మన కాల్ అనేది సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ద్వారా వెళ్ళదు కాబట్టి మన లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఎనేబుల్ అని ట్యాప్ చేయండి అలానే వెనక్కి వచ్చి రెండు నెంబర్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయండి ఇప్పుడు వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ అయింది ఇంతే సింపుల్ ఇంతకు మించి ఏం లేదు వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఒకవేళ మీరు వైఫై కాలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్కి కాల్ చేస్తుంటే మీరు అడ్రస్ అనేది చెప్పడం వెర్బల్గా చెప్పడం అనేది మంచిది అలాగే కరెక్ట్ అడ్రస్ రాకపోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ ఇప్పుడు వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ మనం సిగ్నల్కి వచ్చామంటే ఇప్పుడు నేను ఎయిర్పెయిన్ మోడ్లో పెడుతున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నెట్వర్క్ సెలక్షన్లో జియో వైఫై అని వచ్చింది అంతకుముందు జియో ఫోర్ జీ అని ఉండేది ఇప్పుడు జియో వైఫై అని వచ్చింది సో ఒకసారి మీరు వైఫై కాలింగ్ ఆన్ చేసినా కూడా ఇమీడియట్గా మీకు జియో వైఫై అని రాకపోవచ్చు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేస్తే జియో వైఫై అని వస్తుంది
స్పీకర్లో పెడుతున్నాను హలో హలో సో చూసాం కదా మనం సెల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లేదు ఓన్లీ వైఫై ద్వారా కాల్ వెళ్ళింది అదేవిధంగా కాల్ కూడా వస్తుంది మనం కాల్ చేస్తే కాల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎయిర్టెల్ మోడ్లో ఉంది ఇక్కడ చూస్తే సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ లేవు చూడండి సో ఈ విధంగా వైఫై కాలింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మన వైఫై కాలింగ్ ద్వారా కాల్ చేస్తే అవతల వైపు వాళ్ళు కూడా వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మనం వైఫై కాలింగ్ ఆన్ చేసుకుంటాం కాల్ అనేది వైఫై కాలింగ్ ఉన్న ఎనేబుల్ చేసుకున్న లేకపోయినా రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కాల్ వస్తుంది సో సింపుల్ ఇది మనం వైఫై కాలింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవటం కాకపోతే మీరు ఐఫోన్ సిక్స్ నుంచి అబవ్ మోడల్స్ ఉంటే వర్క్ అవుతుంది అలానే జియో నెట్వర్క్ కానీ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ కానీ ఉంటేనే ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో వైఫై కాలింగ్ అనేది మనం వాడుకోవచ్చు నేను ఎయిర్టెల్ మోడ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను డిఫరెన్స్ చూడండి ఇప్పుడు నెట్వర్క్ సిగ్నల్ వస్తుంది చూడండి అలానే కొంతమంది సిగ్నల్ బూస్టర్స్ వాడతారు వాటిని నేనైతే ఇప్పుడు ట్రై చేయలేదు కానీ అవి ఎక్స్పెన్సివ్ కాదో ఎంత ఉంటాయో కూడా తెలియదు సో దానికంటే కూడా మంచి వైఫై కనెక్షన్ ఉంటే వైఫై కాలింగ్ అనేది బెటర్ ఈ వైఫై కాలింగ్కి అడిషనల్ ఛార్జెస్ అయితే ఉండవు ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి అయినా అలానే ఫ్రీ అని చెప్పలేము ఫ్రీ అనకూడదు నో అడిషనల్ ఛార్జెస్ మనం రెగ్యులర్గా అయితే ఎలాగైతే కాల్ చేస్తామో మన ఉన్న ప్లాన్లో నుంచి మినిట్స్ ఎలా డిడక్ట్ అవుతాయో అలానే డిడక్ట్ అవుతాయి వైఫై కాల్ ద్వారా అయినా ఇంకోటి సిమ్ లేకుండా మన వైఫై కాల్ చేయొచ్చా అని అడుగు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అలా కుదరదు సిమ్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి అలానే మనకి ఇంకో డౌట్ ఉంటుంది వస్తుంది మీకు ఈ సిమ్ ఉంటే వర్క్ చేస్తుందా ఈ సిమ్ అని ఏ సిమ్ అయినా సరే నెంబర్ ఉంటే చాలు వైఫై కాలింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది కానీ ఫిజికల్ సిమ్ అయితే మాత్రం సిమ్ ఫోన్లో ఉండాల్సిందే ఈ వైఫై కాలింగ్ వర్క్ కావాలంటే మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అలానే మనం ఒక్కోసారి ఎక్కువ మంది వాడతారు అనుకోండి వైఫై నెట్వర్క్ని సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ లేకపోతే కాల్ క్వాలిటీ బాగా ఉండిపోవచ్చు వర్క్ చేయకపోవచ్చు కూడా అలానే మనం రూమ్స్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి డోర్ వేసుకొని సిగ్నల్ సరిగ్గా లేకపోతే వైఫై కాలింగ్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఈ వైఫై కాలింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కాల్ క్వాలిటీ అనేది రెగ్యులర్ కాల్ కంటే కూడా బాగుంటుంది కానీ దీని కండిషన్ ఏంటంటే మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది బాగుండాలి అలానే నో అడిషనల్ ఛార్జెస్ దీనికి స్పెషల్ ప్లాన్స్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాన్స్లోనే మనకి మినిట్స్ ఏమైనా డిడక్ట్ అవుతుంటే అదేవిధంగా అవుతాయి ఐఫోన్లో బ్యాటరీ సేవింగ్ టిప్స్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను అది నా సెకండ్ వీడియో ఈ ఛానల్లో మీరు చూడకపోతే లింక్ ఇక్కడ ఇస్తాను క్లిక్ చేయండి మీరు ఆ టిప్స్ ఫాలో అయితే మీ బ్యాటరీ చాలా బాగా సేవ్ అవుతుంది వైఫై కాలింగ్ వల్ల బ్యాటరీ ఎందుకు సేవ్ అవుతుందంటే సింపుల్ మనం వైఫై కాలింగ్ ద్వారా కాకుండా రెగ్యులర్గా కాల్ చేస్తే అది సెల్ ఫోన్ టవర్ ద్వారా నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్కి వెళ్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఫోన్ కంటిన్యూస్గా పింగ్ చేస్తుంది టవర్కి సిగ్నల్ కోసం ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ అవుతుంది అదే వైఫై అనుకోండి వైఫై రావటం మనకి పక్కనే ఉంటుంది మేబీ హండ్రెడ్ ఫీట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ దూరంలో ఉండొచ్చు మాక్సిమం సో అలాంటప్పుడు మనకి ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది కన్స్యూమ్ అవ్వదు అదే టవర్స్ అంటే మనకు వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండొచ్చు సో దీనివల్ల మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇంకోటి మనకి నెట్వర్క్ సిగ్నల్ సరిగా లేనప్పుడు లేదా నో సర్వీస్ అని ఉన్నప్పుడు మనకు ఆఫ్ చేయడం బెటర్ మన ఎయిర్టెల్ మోడల్లో పెట్టడం బెటర్ దానివల్ల బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఒకవేళ వైఫై కాలింగ్ వర్క్ చేయట్లేదు అనుకుంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ డివైస్లో వైఫై కాలింగ్ అనేబుల్ అయిందా లేదా అలానే మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉందా ఎక్కువ మంది యూస్ చేస్తున్నారా వైఫైని ఆ టైంలో నెట్ స్లోగా ఉందా లేదా క్యారియర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేదా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అలానే ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మొబైల్ డేటాలో వైఫై అసిస్టెంట్ ఉంటుంది దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందో చూడండి ఆటోమేటికలీ యూజ్ మొబైల్ డేటా వెన్ వైఫై కనెక్టివిటీ ఈజ్ పూర్ మనం ఫేస్ టైం కాల్లో ఉన్నాం వైఫై కనెక్షన్లో ఉన్నాం ఫేస్ టైం కాల్స్ కానీ వాట్సాప్ వీడియో కాలింగ్ కానీ మనం బేసిక్లీ వైఫై నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ వైఫై నెట్వర్క్ పూర్గా ఉంది అనుకోండి కనెక్షన్ పూర్గా ఉంటే అలాంటప్పుడు మనకి కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా మనం చేసే దానికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ డేటాకి స్విచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోండి వైఫై అసిస్టెంట్ ఉంటుంది మొబైల్ డేటాలో అలానే మన సెల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంది ఎక్సలెంట్ ఉందా గుడ్ ఉందా ఫెయిర్ ఉందా లేదా పూర్గా ఉందా లేకపోతే అసలు లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం పైన బార్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బార్స్ని చూస్తాం మనం కానీ ఇవి యాక్చువల్గా మన సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ని రిప్రజెంట్ చేయవు ఓన్లీ ఇది విజువల్ రిఫరెన్స్ ఒకసారి ఫోర్ బార్స్ ఉన్
సో అలానే ఆర్ఎస్ ఆర్పి వన్ అని ఉంది ఇది నెక్స్ట్ టవర్ అనమాట మన చుట్టూ మల్టిపుల్ టవర్స్ ఉండొచ్చు ఒక టవర్ సిగ్నల్ అది నెక్స్ట్ టవర్ సిగ్నల్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మైనస్ వన్ జీరో సెవెన్ ఉంది మైనస్ వన్ 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 ఉంది సో మన సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం స్ట్రాంగ్ ఉందా లేకపోతే ఎక్సలెంట్ ఉందా అనేది అంటే మైనస్ నైంటీ డెసిబల్స్ ఉంటే ఎక్సలెంట్ అలానే మైనస్ నైంటీ వన్ టు మైనస్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఉంటే గుడ్ అలానే మైనస్ వన్ జీరో సిక్స్ నుంచి మైనస్ వన్ టెన్ వరకు ఉంటే ఫెయిర్ అలానే మైనస్ వన్ వన్ నుంచి మైనస్ వన్ వన్ నైన్ వరకు ఉంటే పూర్గా ఉన్నట్టు అలానే మైనస్ వన్ ట్వంటీ కానీ అంతకంటే తక్కువ అంటే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది మైనస్ కాబట్టి మైనస్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే డెడ్ జోన్ అనమాట సిగ్నల్ అసలు ఉండదు ఈ విధంగా మన ఫోన్లో సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఉందనేది తెలుసుకోవచ్చు కనపడే బార్స్ ఓన్లీ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట అంతకుముందు కొన్ని ఫోన్స్లో మేబీ నోకియా ఫోన్స్లోనేమో మనకి ఇక్కడ కావాలంటే ఆప్షన్ ఉండేది డెసిబల్స్లో చూపించాలా లేదా మనకి ఇట్లా బార్స్ చూపించాలా అని కానీ ఇప్పుడు దాన్ని మార్చలేము మనం ఎప్పుడు బార్స్లోనే కనపడుతుంది దాకా మీరు గమనించారా లేదా నేను ఎయిర్పెయిన్ మోడ్లో పెట్టినప్పుడు వైఫై బ్లూటూత్ ఆన్ అయ్యే ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే ఎయిర్పెయిన్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసామంటే అన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి అంటే వైఫై కానీ సెల్ సెల్ డేటా కానీ లేదా బ్లూటూత్ కానీ ఇలా అనుకుందాం ఫస్ట్ టైం ఆఫ్ చేసినప్పుడు అంటే ఎయిర్పెయిన్ మోడ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి అన్నీ ఆఫ్ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనకి ఎయిర్పెయిన్ మోడ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏది ఆన్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఆఫ్ అవ్వకూడదో మనం చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను బ్లూటూత్ ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నేను మన ఎయిర్పెయిన్ మోడ్ నుంచి బయటకు వచ్చాను అన్నీ ఆన్ అయ్యి ఉన్నాయి నేను నెక్స్ట్ టైం ఎయిర్పెయిన్ మోడ్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ మనం ఏదైతే ముందు చూస్ చేసుకున్నామో అది ఆన్ అయ్యి ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ పాడ్స్ కానీ లేకపోతే వాచ్ కానీ మనకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ కనెక్షన్ అనేది అంతే ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు ఎయిర్పెయిన్ మోడ్లోకి వచ్చినా బ్లూటూత్ అనేది ఆన్ అయ్యి ఉంటుంది అదేవిధంగా నేను వైఫై కూడా ఆన్ చేశాను అనుకోండి నేను ఈసారి మళ్ళీ ఎయిర్పెయిన్ మోడ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఎయిర్పెయిన్ మోడ్కి వస్తే ఆ రెండు ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా వైఫై కాలింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది నేను డిస్క్రిప్షన్లో కొన్ని అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ పెట్టాను మీరు వాటి మీద క్లిక్ చేసి చూడండి మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఓకే ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కొనండి ఆ ప్రోడక్ట్ కాకపోయినా మీరు వేరే ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసుకుంటే నాకు స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమిషన్ వస్తుంది సో ఆ కమిషన్ నేను యూజ్ చేసి నేను వేరే ప్రోడక్ట్ కొనొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడే వీడియో చేయొచ్చు ఛానల్ ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి అలానే మనకి గివ్ ఏ వేస్ కూడా రాబోతున్నాయి సో దానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి సో ఈ లింక్ ద్వారా కొనాలనే మ్యాండేటరీ కాదు మీకు ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఛానల్కి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఆ లింక్ ద్వారా కొనొచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ స్టే సేఫ్ జై హింద్